Goedemorgen allemaal. Welkom bij een spontane live uitzending op de zaterdagochtend. Ik zou uh, vandaag eigenlijk niet live gaan, maar er kwamen gewoon even wat uh, veranderingen in mijn planning. En ik denk, uh, ik was net aan het knutselen. Ik was wat aan het voorbereiden. Ik was wat aan het voorbereiden. Even de echo uitzetten. Ik heb het geluid nog aan staan. Ik was wat aan het maken en ik denk, ach weet je, ik kan eigenlijk net zo goed de live even aanslingeren. Dus uh, wie mij uh, nu nog vindt, die kan gewoon gezellig meekijken. Ik had dus niks uh, aangekondigd. Ik moet de live lijstjes straks ook nog maken, maar dat komt allemaal. We gaan er gewoon even een gezellig uurtje van maken. Afgelopen week hadden we namelijk uh, een hele leuke collectie binnengekregen van de Lovely Lilacs. Van Amy, die zaal, of van uh, Berry's Beauties is dat. En daar zaten ook wat leuke kaartmodelletjes bij. Ik denk, ach weet je, dan kan ik net zo goed um, ja, vanmorgen even een voorbeeldje maken. En dat ik jullie even mee laat kijken. Dus we gaan zo een uh, ja, half uurtje tot een uurtje even creatief bezig zijn. Of ik het helemaal klaar ga krijgen, weet ik ook niet. Want ik heb niet alles bij de hand. Maar nou, we, uh, we gaan het gewoon zien. Ik wacht even totdat jullie mij een beetje gevonden hebben en dan gaan we zo van start. Nou, ik kan wel um, alvast een klein beetje laten zien. Afgelopen week had ik natuurlijk uh, woensdagavond in de live al een um, easel shaker card met dit malletje gemaakt van uh, Find It. Dat is de CDEST 024. En ik ga nu wat maken met de CDEST 025, dat is dit modelletje. Nou, kan je verschillende kaartmodellen mee maken. Je kan hem uh, zoals openklapkaart doen. Uh, je kan hem als een staande kaart doen. Je kan er een pocket van maken. Je kan er een shaker gedeelte op doen. Ja, weet je, er zijn mogelijkheden genoeg. Je kan zelfs ook nog zeggen van, um, ik maak deze flap ook nog een keer aan die kant erbij naast. Dat je er een soort een boekje van gaat maken. Dus ja. Wat dat betreft ideetjes genoeg. Nou, bij deze Lovely Lilacs collectie hebben we ook weer het mooie designpapier. En daarin zit dus ook uh, dat papier om mee te stansen. Hele mooie kleurtjes. We hebben designpapier. Dat is ook gewoon ontzettend mooi. Tenminste, ik vind hem wel ontzettend mooi. Maar ja, ik hou natuurlijk ook heel erg van paars. Nou, aan de achterkant zitten nog wat van die labelplaatjes. En in deze collectie zitten ook nog wat knipplaatjes. Nou, het plaatje wat hier zat, die heb ik gebruikt. Dat is het 3D velletje. Ik heb hier niet alles bij de hand. Dus ik kan niet alles laten zien. We hebben uh, deze met de leuke theekopjes nog. Die hebben we nog. En die hebben we... Nee, dat kan kloppen dat jullie niet wisten dat er live was. Want ik ben gewoon spontaan live. Ik ga gewoon even een uurtje aan het uh, knutselen. Vanavond is uh, Joyce Tresor er nog wel. Dus uh, die staat wel gepland. Nou, ik ga gewoon um, aan de slag met deze collectie. En we gaan wel zien hoe ver we komen. Wat heb ik klaargelegd? Ik heb onder andere... Wat designpapier. En ik heb de kaart zo gemaakt dat die, um, ja, dat eigenlijk een soort staande kaart gaat worden. Misschien dat ik straks nog iets ga bedenken voor de sluiting, maar dat weet ik nog niet zeker. Um, de voorkant wil ik wat gaan maken, aan de binnenkant wil ik wat gaan maken. En ik heb dat mooie ruitje. Nou, jullie zien wel, ik heb de mal dus gewoon netjes zo overgenomen. Deze is... Um, 13 en half, of 14 in het vierkant en daar ligt dus een oplegvelletje van 13 en een half op. De achterkant ga ik gewoon alvast uh, vastplakken. We gaan gewoon een beetje beginnen. Ik vond dit trouwens ook wel een ontzettend leuk papiertje moet ik zeggen. En ik denk dat ik nog, toch nog heel eventjes een stempeltje erbij pak. Dat ik even een klein beetje op de achtergrond nog ga stempelen. Dat ik een heel klein beetje script ga stempelen. 
ga deze ook nog even rillen. Dus, of uh, ruw maken met de distresser. Ik vind dat toch altijd wel leuk om het designpapier dan toch nog net even een klein beetje te bewerken. Ja goed, het hoeft niet. Ik heb dit keer heb ik het linnen kaartstok van um, de Florence gebruikt. Maar je kan ook gewoon gaan voor het, Flor of het uh, linnen kaartstok van um, Amy Design. Ach, van uh, Kaart Deco bedoel ik. En ik heb dus gewoon echt een beetje een off-white. Even kijken of ik zo een stempeltje kan vinden met wat achtergrondjes. Ik heb niet alles in de buurt, maar dit set heeft wel hele leuke elementen. Die pak ik gewoon even zo uit de kast. Even kijken, dat zijn die elementjes. Ik denk dat ik er een paar groene takjes op ga stempelen. Dat ik die inkte van Kraftlab maar weer even pak. Want volgens mij zat daar pas die kleur wat ik uh, veel gebruik. Dat is de kleur Jungle. Ontzettend goed bij dat, uh, bij dat papier. En ik denk dat... Nou, dit is wel een beetje heftig paars. Ik denk dat deze er wel leuk bij is. We gaan het gewoon proberen. Ik wil ook niet te veel stempelen op de achtergrond. Gewoon een klein beetje. Een paar leuke takjes. Daar nog een paar. Daar nog een paar. En het ging me ook voornamelijk om deze. Dat ik hier nog net iets meer bij op heb. Dus daar iets. Daar nog iets. En daar nog wat. Even kijken. Dan hebben we een heel mooi script. Dat gaan we ook met die groene doen. Niet te veel. Kijk, gewoon een klein beetje. Dat kan bij deze dan ook nog. Daar wat. En daar. Even kijken. Dat wil ik bij deze ook nog een beetje hebben. En als laatste doen we dan... Oh, daar zit een leuk uh, pluizentakje nog bij. En dat pluizentakje gaan we dan in die paarse getint doen. Het is een beetje blauw paars. Dus dit zijn de inktjes van Kraflab die ik erbij gebruik. Kijk, dat geeft toch wel weer een leuk effect. Gewoon een klein beetje, niet te veel. Dan moeten we even spetteren. En dan gaan we nog even met een beetje gesso werken. Nou, deze is bijna leeg, dus er komt niet ontzettend veel meer uit, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon even een spontane live van morgen. Ik had eigenlijk naar de workshop van uh, Vasilis willen gaan vandaag. 
Maar ik had me daar ja, wel op verheugd. Maar het was helaas niet helemaal haalbaar. En ik ga als het goed is vanmiddag nog wel eventjes kijken. Maar ik ga in ieder geval niet meedoen met de workshop. Soms bedenk je dingen en dan lukt het achteraf niet. En nou ja, dat geeft helemaal niks. En ik denk, ach weet je, dan ga ik gewoon uh, nu nog eventjes aan live doen. Dus een beetje gesso eroverheen. Um, die postkaai, ja, ik trek er ook lijntjes mee. En het is ook voor als je uh, gaat doodelen en zo, daar kan je er ook heel veel mee doen. En ja, uh, postkaas worden voornamelijk uh, ook veel gebruikt uh, voor ja, teken- en schildertechnieken. Ik moet zelf zeggen, ik, um, ja, voor, bij mij wordt hij wel het meeste gebruikt voor het, um, voor het spetteren. Maar als ik straks weer meer uh, mixed media bijvoorbeeld ga doen of art journal pagina's, ja, dan gebruik ik hem vaak om weer accenten te maken en dat soort dingen. Nou, te laat, uh, dat kan niet, want ik heb gewoon, um, ik was eigenlijk uh, spontaan live gegaan, dus uh, er was geen aankondiging. Het was wel zo rond half elf dat ik uh, live ging, dus ik had wel een beetje de... De tijd aangehouden, maar ik wist niet zeker of ik het zou kunnen redden of niet. Ik denk, nou, ik ga geen aankondiging maken. Want als het niet lukt, dan hoef ik ook niks af te zeggen. En voor diegenen die het missen, die kunnen gewoon na die tijd terugkijken. Ik heb uh, designpapier. En ik wil aan deze kant nog een klein strookje erbij gaan plakken. Ter decoratie, dus daar ga ik ook al gelijk eventjes een beetje gesso op doen. Nou, ik heb een paar cirkeltjes uitgestanst. Daar ga ik ook alvast even gesso op doen, dan hoef ik dat straks niet weer te doen. Ik zal zo meteen zeggen waar ik dat allemaal voor ga gebruiken. En waar ik dat mee heb uitgestanst. Dit zijn wat uh, geschulpte cirkeltjes. Daarvoor heb ik een basismal van uh, Kraflab gebruikt. Het mooie groene papier, dat komt uit ons, uh, ja, uit dat Unipaperpad van deze Lovely Lilacs. En ik heb deze gave uh, cirkelmal. Ja, ik vind hem gewoon zo ontzettend gaaf. En uh, die is dus uit de On The Fields collectie. Ik zal het straks allemaal wel gaan linken. Dat doe ik na de live al even. Maar dan hebben jullie een ideetje. Um, wat is een beetje de bedoeling? Ik had een 3D plaatje uit deze collectie. Ik wilde hier aan de achterkant deze mooie uh, in het midden gaan doen. En ik dacht, als ik nou aan beide kanten even een leuk kantje er nog achter ga doen. Dus deze ga ik zo meteen even doormidden knippen. En ik denk dat we die dan even erachter plakken. Nou, heb je geen kantje, een uh, leuk smal uh, stansje van een rand is natuurlijk ook ontzettend leuk. Kijk, aan beide kanten zo een romantisch wit kantje. Dan wilde ik deze daar met foamtape op gaan plakken. Daar komt er nog een klein beetje van dat groen uit en een klein stukje van dat kantje. Dan had ik uit het designpapier weer een mooie cirkel geknipt of gestanst. Die past daarop. Een groene en die... En dan past die daar weer op. Of had ik dat nou andersom bedacht? Even kijken. Nee, ik had het andersom bedacht. Deze kwam daarop. En deze komt hier. En ik dacht dat ik daar dan een leuke tekst op ging maken. 
Deze paarse komt hier dan aan de binnenkant. Dan wil ik hier straks een leuke filmstrip achter gaan doen. Hier wil ik een tekstje op gaan maken. En ik denk dat ik dan een leuke wakseel erop ga maken met nog een klein uh, decoratietoefje. Aan deze kant komen ook nog wat leuke takjes en een bloemetje denk ik. En dan wilde ik deze op de voorkant gaan plakken. En wat ik daar verder bij ga doen, dat gaan we zo meteen nog even bedenken. Dus ik ga dit gedeelte gewoon alvast even vastplakken. Even wat dubbelzijdig tape erbij pakken. Dus aan de zijkant doe ik even een beetje dubbelzijdig tape. Daar kan ik dan mijn um, plaatjes of uh, mijn tape straks, kantje straks aan vastplakken. En dan heb ik drie dingen genoemd. Ja, ik vond zelf de kleuren ook wel ontzettend leuk. En ja, je kunt hem ook helemaal paars houden. Maar ik vind dat groene kleurtje wat erbij zit ook wel ontzettend leuk. Ik zie dat aan die ene kant mijn kantje een beetje scheef is afgeknipt. Dat vind ik niet leuk. Dat gaat zo. Even kijken, we kunnen ook nog... Wacht even, ik ga even denken. Ik vind dit misschien nog wel haast leuker om het uh, zo een beetje aan de zijkant te doen. Maar misschien... Dan kan deze ook nog een beetje zo rond. Dan komt hij zo uit. Ik denk dat ik dit nog wel leuker vind. Dat gaan we doen. Deze gaan we nog weer een beetje inscheuren. We kunnen daar straks misschien nog een kleine ticket uit laten schieten. Even kijken mijn lijn. De achterkant is ook ontzettend mooi. Hadden we ook kunnen gebruiken. Maar dat komt misschien bij een volgende kaart. Dat is trouwens wel dat uh, groene kleurtje waar ik ook dat strookje weer van gesneden heb. Dus dat is een gedeelte van dit designpapier. Ik vind het wel ontzettend mooi papier, moet ik zeggen. Maar ik vond dit ruitje ook wel een keer leuk. Die komt daar. Dan kan ik deze ook nog een beetje in gaan scheuren. Nou ja, dat dubbelzijdige tape waar aan die kant zit, gebruiken we dus niet. Want er wordt nu toch maar één kantje. Maar daar kunnen we hem wel netjes mee vastplakken. Even kijken, deze gaan we hier plakken. Deze wil ik met foam tape op gaan plakken, dat hij iets hoger er bovenop komt te liggen. Om die even een beetje foam tape erbij zien te vinden. Dan kunnen we eventueel straks ook nog weer wat uh, accessoire dingetjes achter gaan plakken. We gaan het zien. Uh, de ronde mal die is van de... Oh, 
ik uh, denk niet dat er, uh, dat er een kaartje komt zonder scheurtjes. Uh, als je het niet wil, moet je het niet doen. Kijk, ik vind het ontzettend leuk. En ik maak de kaarten gewoon op de manier zoals ik het uh, graag wil. En um, ja, er zijn ook wel kaarten waar ik niet in scheur. Maar ik vind het gewoon een leuk effect geven. En ja, dat kan ik wel. Omdat ik uh, altijd scheur. Zeggen van, uh, ik doe het een keer niet. Nee, dan maak ik geen echte kaart waar ik uh, helemaal blij van word. Dus ik ga gewoon lekker scheuren. Die ronde mal die is uit uh, de Poppy, nee, On The Fields collectie, ook van uh, Find It. En die zal ik nog wel eventjes gaan linken. Maar dat doe ik na de live eventjes allemaal. Hier komt een mooie groene op. Dus dat is met een cirkelstans van Creative Craft Lab gedaan. En een leuk 3D plaatje. Nou, ik moet die dan nog 3D, kaart, uh, 3D plakken, maar dat komt wel. Dan moeten we straks nog even wat bedenken voor de decoratie. Wat voor soort uh, takjes we erbij gaan doen. Misschien een klein strikje. En een bloempje. Nou, aan deze kant komt deze. Ja, het zag een klein beetje scheuren. Sorry. Het is dus ook weer dat, uh, ja, een leuk kleurtje papier. Ook dat streepje is weer ontzettend leuk. En er zitten ook van die uh, macarons in. En die kun je dus ook weer ontzettend leuk combineren met dat streepje. Die heeft exact dezelfde kleurtjes. Ja, dat wordt die. Dan kwam er aan deze kant een cirkeltje. En als het goed is, wil ik daar ook nog een tekst in gaan doen. Maar um, ja, ik had een tekst bedacht en die is veel te groot. Dus ik moet nog even zien of ik een, een kleiner tekstje kan vinden. Maar dat kan ik er achteraf nog wel even op maken. Dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Ja, klopt. Iedereen heeft zo zijn eigen stijl met, uh, met kaarten maken. En je moet het ook gewoon doen zoals jij het zelf leuk vindt. Uh, hoe jij het wilt maken. Kijk, er zijn er ook genoeg die absoluut niet van uh, werken met gesso houden. Ja, dat is heel logisch. Uh, de een houdt daar wel van, de ander niet. Kijk, ik heb nog wel een leuke waxziel liggen. Die kan er wel ontzettend goed op. Even kijken, dit is prettige kerstdagen. Nou, laten we dat er maar niet op plakken. Geen idee waar die ziel van is. Maar ik heb hem in ieder geval wel uh, gemaakt hier. Uh, ik denk haast dat hij van Carlijn Design is. 100% zeker weten doe ik het niet. Ik ga hier even een, een gaatje in maken. En daar komt een leuk touwtje aan. Ik heb uit de Victorian Dreams nog wel een leuk uh, donkerpaars touwtje. En dan kunnen we aan deze een leuk touwtje maken. En dan gaan we aan deze kant gaan we er een strikje van maken. Ik ga hier toch even eerst een eiletje aanmaken. Ik vind dat net iets mooier. Zwart graag. Uh, oh, wie wil een koffie? Uh, 
Nou ja, uh, dat mag altijd, hè. Kom maar brengen, zou ik zeggen. Ik denk al, waarom zwart? Uh, dat, laat, laat ik dat maar niet bij deze kaart doen. Even. Iets harder knijpen. Zo. Hier komt alleen een klein touwtje aan. Die komt dan ter decoratie daar. En dan wil ik hier eigenlijk wat kleine takjes nog achter gaan doen. En ik wil een filmstripje erachter gaan maken. Nou, een filmstripje moet ik even uit gaan stansen. Ik heb er nog wel een uit de JMA collectie. En even kijken, wij hebben nog van dat designpapier, even kijken, als het goed is zat er ook een mooie donkere paars bij. Ja, kijk ik denk dat ik het filmstripje in een mooie donkere paars ga doen. Die moet ik even weer uitstansen. Vandaag moet ik wel even wat meer stanswerk ook doen. Dat heb ik gewoon niet van tevoren kunnen doen. We gaan hem gewoon ter plekke een beetje in elkaar bouwen. Ik heb niet zo heel veel paars touw meer. Wacht, dan gaan we het gewoon anders doen. Dan maken we daar gewoon zo'n frummeltje van en die doen we straks achter het bloementoefje. Dan komt daar gewoon een klein bloementoefje. Deze is uit de JMA collectie en dat is zo'n uh, ja, stansmalletje zonder begin en einde. Dus die kun je zo lang maken als wat je zelf wil. En je kunt hem natuurlijk ook iets korter maken. Ik ga hem in dit geval ietsjes korter maken. Even kijken, ik denk dat ik dat filmstripje er overheen laat vallen. En dan mag hij ietsjes korter daar. Dan gaan we die straks even vastplakken. Even kijken. Ik ga nog zo'n filmstripje uitstansen. En die ga ik ook aan deze kant achter mijn bloementoefje maken. Kunnen eventueel ook nog gewoon een tekststikketje op doen in plaats van een uh, stempeltje? Dat kunnen we nog even bedenken. Deze ga ik ook nog even voorzien van een klein beetje gesso. Ik wil zeggen een klein beetje, maar het werd wel ietsjes meer dan ik dacht. Even kijken, deze plak ik gewoon even met een klein beetje lijn vast. Kan zijn dat ze straks met een klein postzegeltje opkomt nog ter decoratie. Die kwam hier aan de bovenkant. En deze ernaast. De cirkel, die gaan we ook gewoon opplakken. 
ik doe maar niet met foam tape, dan, dan wordt het wel heel erg dik. Want ik heb aan deze kant dan al foam tape. En als ik dat ook aan de andere kant doe, dan wordt het al met al misschien een te dikke kaart. Dat die straks niet meer dicht wil. Ja, Zo'n touwtje staat ook altijd gezellig. Deze plak ik alleen eventjes aan de onderkant vast. En de bovenkant blijft hij gewoon lekker open. Die komt daar overheen. Achter de wakziel. Oh, die zit er al achter. Een stikketje plakken. Die komt daar en dan ga ik daar nog even een... Uh, decoratie item ook bij uitstanten. Even kijken, wat gaan we daar achter stoppen? Ik heb nog die achterstekers van uh, Craft Emotions. Zo'n hartje is wel leuk. En zo'n pluimpje. Weet je, dan ga ik ook gewoon maar deze stansjes er even bij pakken. Even kijken of ik daarvoor een papiertje of iets dergelijks heb. Even kijken. Heb ik een glitter papier in de buurt? Had ik wel. Ik had het ergens gepakt. Maar waar heb ik dat neergelegd? Oh, hier. Kijken of er een uh, kroppedaal die gebruik je om gaatjes mee te maken en om uh, de ringetjes weer dicht te maken. Hmm. Eigenlijk een beetje paars glitterpapier. Kijken of dat ergens in een van de setjes in zit en anders wordt het een beetje groen. Deze is te paars. Ik heb nog een setje. De laatste kans. Dat is te blauw. Dat wordt hem ook niet. Um, of we moeten er zilverkleurig. Op zich is zilverkleurig misschien ook nog niet zo heel verkeerd. Even kijken. Ik heb nog... Eén kans meer. Even kijken, ik had hier net ook wat in gezien wat eventueel misschien ook kon. Even in het daglicht houden, want... Even kijken, ja. Nou, ik ga toch voor de zilver. Ik vind dat uh, net iets beter. Dan ga ik dat hartje... En dat pluimpje ga ik uit zilver doen. Even kijken mijn platen. Ondertussen was ons filmstripje voor aan de andere kant, die was ook alweer klaar. Ik zal zo eerst de lijm even dicht doen, want anders heb ik zo meteen de lijm al wel weer helemaal uh, uitgedroogd. Filmstripje gaan we hier straks achter die bloemenkoek doen. We moeten zo nog even een paar leuke takjes uit gaan stansen. Deze leuke stansmalletjes, die zal ik ook nog even gaan linken. Dat zijn de wat van Crafty Motions. Die zijn ook ontzettend leuk om achter je wakseels te doen. En ook als decoratie in je bloementoefje. Nou, er komt een hartje uitvallen. Dat is natuurlijk ook wel leuk om die straks ter decoratie daarop te plakken. We moeten we gewoon verplicht straks nog even een hartje uitstansen. Ik 
Kijk, en dan doen we er nog even een klein uh, groen takje daarbij. En dan doen we er een tekststikje erbij. Dat gaan we doen. Um, ik ging even de lijn dicht doen. En dan van dat mooie groene papier gaan we een bloemetje of een takje uitstansen. Even kijken, dan kan dit groene kleurtje, maar er zat ook nog. Het gaat deze worden. Even kijken, het takje ga ik alvast even uit beide kleurtjes uitstansen. En dan ga ik eerst even weer een klein beetje ruimte om me heen maken, want ik heb weer veel te veel benden. Even weer een beetje de boel ordenen. Deze weg en die weg. Die moest ik nog even een keer extra weer uitstansen. Ja, het wordt gewoon een beetje veel stanswerk vanmorgen. Maar goed, dat vinden jullie ook vast niet erg. Het gaat zo meteen ook om het eindresultaat. Hè? Dit zijn de twee leuke blaadjes. Dan hebben we die alvast weer. Dan kunnen we die ondersteekjes nog weer even maken. Ja, inderdaad, je kunt er malletjes er ook bij doen. Maar uh, ja, als je dan eenmalig uh, er maar gebruik van kunt maken, dan wordt het ook wel heel erg... Uh, Heel erg prijzig, denk ik. Laten we dat maar niet doen, hè. Deze heeft hij niet zo goed uitgestanst. Nou, dan gaan we deze gewoon gebruiken. Kijk, die doen we daar dan ook nog even bij achter. Of toch alle twee. Ik ga hem gewoon ietsjes bijknippen. Volgens mij moet het dan goed gaan. Nee, ga ik ook niet doen. Ik ga het uh, bij deze houden. Want er komt ook nog een tekst bij. En anders dan wordt het echt te druk. Nou, die kleine rondjes die zal ik te later wel even uitsteken. Of uithalen. Laat ik het zo zeggen. Deze maak ik even een klein beetje aan elkaar vast. Dat was de bedoeling. Ik wil ze gewoon iets kleiner hebben. Die komt daar. Die komt daar en het zakje komt daar en op dat takje gaat dan nog weer een klein uh, insectje komen, denk ik. Ja, alhoewel, hier hoeft eigenlijk helemaal geen tekst meer op, want er staat natuurlijk op deze al van uh, leuke post voor jou. Dan kunnen we beter aan de andere kant een leuke tekst maken. Het hartje wat uh, hier uitvalt, gaan we ook even uithalen. En die plakken we daarbij. Kijk, dat was de decoratie aan die kant. Zo, die daar en die daar. En dan denk ik dat ik daar gewoon een paar kleine plakpareltjes doe of hier onderaan. Dan komt aan deze kant een bloementoefje. 
niet al te groot. Er komt een gedeelte van dat filmstripje weer achter. Daar komt het hartje bij. En dat andere figuurtje, die hadden we ook nog. Even kijken. Ik had ook nog een bloemetje uit de JMA collectie. Ik dacht die past daar ook wel ontzettend goed bij. Dan doen we daar een klein beetje sisal achter. En dan gaan we dit takje nog even twee keer weer uitstansen. Die vind ik wel heel leuk daarbij. Deze kan misschien ook wel erbij. Even kijken of ik van mijn kleine stansmachine zo de platen kan vinden. Dan draai ik het daar gewoon even doorheen. Even kijken, mijn stansmalletje. Dan moet ik een extra plaatje hebben. Hé, hey, die had ik net. Waar is die? Waar is die? Die is hier. Ja, een beetje in mezelf aan het mompelen, geloof ik. Ik vind het trouwens wel weer een leuke kaart worden, al zeg ik het zelf. Gewoon de kleurtjes zijn ontzettend leuk. Deze gaan we daar weer achter steken. Die wil ik nog een keer hebben. Misschien dat ik straks uh, na de live nog een paar kleine uh, extra elementjes toe gaan voegen, maar moet ik nog even kijken. Ik denk niet te veel. Ik kan hier in ieder geval nog een leuk uh, tekstje straks bij doen. Ik moet even kijken of ik nog een leuk klein wit touwtje er misschien bij doe. Even kijken. Ik vind deze wel leuk om die in een even kijken. Eigenlijk een donkerdere groen. Nou, ik vind die groen niet mooi. Oh, wacht. Deze is misschien wel leuk om er in bruin bij te doen. Het schaartje. Ja, weet je, we hebben gewoon veel te veel leuke stansjes en pruttertjes en zo. En dan... Ben je gewoon aan denken en dan ben je nu bezig met zo'n kaart en dan denk je, oh, dit kan er nog bij, dat kan er nog bij. Um, de kleine stansjes, die zijn van uh, Craft Emotions inderdaad. Klopt. Kijk, dat pluimpje komt aan die kant. En die ga ik ook aan de andere kant nog even doen. En heel misschien dat ik gewoon nog een derde uitstand en dat ik die ook nog achter de waxiel steek. Nou, volgens mij moet ik daar ook gewoon niet te veel meer bij gaan doen. Gewoon vast gaan plakken. Dan ga ik daarvoor mijn lijmpistool alvast even aanslingeren. Ik zie dat de tijd ook al wel weer lekker doorgaat. Dan denk je van, oh, ik heb tijd zat. Maar al met al ben je zo weer een tijd bezig. Ja, en weet je dat stansen, ja, als je dat allemaal stuk voor stuk doet, je moet daar gewoon, uh, het kost even een beetje tijd. Ja, goed. We hebben straks dan ook weer een leuk kaartje klaar. En daar zijn we dan ook wel weer heel blij mee.
En ja, als ik zeg maar zelf gewoon uh, aan het knutselen ben, dan zou ik er natuurlijk uh, nog veel meer dingetjes bij gaan pakken. En bij gaan plakken. En soms is het dan ook maar goed dat ik gewoon zeg van... Uh, ik ga zoiets in een live doen, want dan beperk ik mezelf ook af en toe een keer tot creaties die niet... Ja, deze zit al uh, vrij vol, maar dat ze echt helemaal bom en bom vol zitten. Kijk, die wil ik daar ook nog achter hebben. Zo. Nou, bij die ga ik dan nog even die kleine frutseltjes eruit halen. Maar daar zal ik jullie nu in de live even niet mee vermoeien. Deze nog even de zakjes een beetje wit maken. Ach, en misschien moet ik ook maar geen wit lintje hierbij doen. Want de voorkant, die moeten we in principe ook nog pimpen. En als we dat ook nog moeten doen, dan... Krijgen we misschien wel weer heel veel erop. Die knip ik straks gewoon even een beetje bij. Dat ik even kijk van wat er nog uh, bij zou kunnen. Hier had ik dat leuke stukje touw nog wat erachter kon. Even kijken of mijn lijmpistool warm is ondertussen. Ook weer wat uit. Gaan die lekker daarop plakken. Een takje naar die kant. En een takje naar de andere kant. Nou, die takjes die plak ik meestal gewoon een beetje losjes op. Dat weten jullie wel. Even kijken. Dan kan die mooie roos er nog op. Dan steken we dat hartje er nog weer achter. Die komt daar. Dan hadden we deze leuke pluisjes nog. Die komt weer een beetje op het bloempje. Of op het takje, laat ik zo zeggen. Die komt daar achter. En ik had nog zo'n leuk pluimpje. Oké, okay, dat zijn de feestslingetjes. Die horen er ook bij. Nog zo'n bruin uh, takje weer. Die doen we ook naar deze kant. Even kijken, dan gaan we die ietsjes korter maken aan beide kanten. Dat paarse touwtje wil ik ietsjes hier naar beneden laten komen. Dus hier onderaan denk ik, oh wacht even. Wij hebben ook nog iets anders leuks. We hebben nog wat tickets van 49 and Market. En die kunnen qua kleur denk ik ontzettend goed hierbij. En ik denk dat die wel leuk zijn om daar nog achter te steken. Ik zie je, als we die daar nou zo nog achter steken, dat is toch leuk? Dat gaan we doen. Dus die daar. En die daar. 
Nacht 7. Kijk, die gaan we ook daar plakken. Gewoon omdat het te leuk is. Dus een klein stukje van die ticket komt daar nog. Ik vind het helemaal leuk. Nou, deze moet ik dus nog in 3D op gaan bouwen. En ik ga er nog even een paar uh, plakpareltjes doen. Ik denk dat ik hier uh, drie paarse plakpareltjes doe. En daar drie paarse plakpareltjes. En ja, in principe... Weet je, ik wilde eerst wilde ik er een voorkant aan gaan maken. Maar ik denk dat ik hem gewoon zo als een uh, staande kaart ga doen. Want als ik op die voorkant ook nog weer van alles wil gaan plakken. Dan vrees ik dat het uh, veel te vol wordt. Ik ga hier aan de zijkant nog een mooi standsmalletje plakken. En ik ga denk ik die uit de JMA collectie. Ga ik denk ik eventjes uitstansen in dezezelfde kleur. En dat ik die nog aan de zijkant ga plakken. Hier misschien ook nog aan de bovenkant. Nee, alleen aan de zijkant. Dat ga ik nog even doen. Ik ga deze nog even in diezelfde uh, ivoorkleur daarachter plakken. En dan laat ik hem gewoon zo open. En dan doe ik nog een tekststikkertje erop. Even kijken, want we hadden hier van uh, leuke post speciaal voor jou. En dan doen we aan deze kant. Met liefde gemaakt. Ja, die komt gewoon daar een beetje tussen die uh, bloemen toe. Ga ik even nog een klein uh, wit laagje nog onder maken. En dan denk ik dat die verder gewoon zo blijft. Ik vind hem wel ontzettend leuk. Ik had eerst aan de voorkant, had ik ook nog, ja weet je, ik kan het uh, designpapier wel op de voorkant plakken ter decoratie dat het gewoon netjes is afgewerkt. Dat is nog wel een idee, dan is die gewoon... Uh, ja, ook aan de voorkant gewoon mooi als iedereen hem open doet. Ik had daar eerst nog dat leuke huis op willen maken. Want er zat bij deze collectie ook een stansman van een huis. Maar ik ga het toch niet doen. Ik laat het gewoon hierbij. Ik ga aan deze kant een mooie rand nog maken. En dan uh, vind ik het mooi genoeg. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Het was dus even een uh, spontane live. De laatste finishing touch komt nog en uh, ik wil jullie in ieder geval weer heel hartelijk bedanken voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doeg!